amici di Story Hunters TV, siamo qui a Siros con due persone meravigliose che abbiamo incontrato e volevamo presentarvi. Loro sono Olivier e Joel. Benvenuti. Ciao. Ciao, ciao. Sono eh, della Svizzera francese e sono venuti qua. Joel è anche di, di padre, di madre, sì, di madre di italiana. Di tu vieni da madre italiana? Sì. E? Padre, uh, padre uh, francese, francese e svizzero. svizzero, ok. Sì. E quindi sei cresciuta in Svizzera? Sì, Ginevra. Sì, sono cresciuta in Svizzera, uh, ma andavo tutte le vacanze in Italia. Sono cresciuta con la madre italiana, dunque che dà l'educazione italiana. E quindi tu praticamente sei cresciuta con uh, cibo italiano, perché sì, mi hai raccontato sì, che tua madre sì, cucina sì, in un sì, modo previtoso. Sì, sì, sì. sì, sì. Ho oh, bisogno... Anche quando viaggiamo con il backpack, uh, una volta al mese avevo bisogno della pasta asciutta giusta <ride> col bicchiere di vino rosso. Eh. Okay. Quindi hai, al dente, hai imparato, al dente. Hai imparato sì, quindi. Sì, sì, okay. sì. <ride> Ciao Olivier. Ciao. Raccontaci uh, come sei venuto a Siros, da dove vieni e qual è stato il percorso per arrivare in Grecia. Mm. Perché? Sei qui, sintesi della tua vita. Ok, bon, allora, on va dire che c'è un di... Beh, diciamo che si tratta di una serie di avvenimenti. Avevamo già il progetto di venire in vacanza per incontrare alcuni amici qui, Isabella e Salvo, ma anche un'amica, Luvia, ce ne aveva parlato e consigliato di visitare la Grecia, il Siros. E di seguito con Joel abbiamo deciso di partire in viaggio e lasciare la Svizzera, di espatriarci e partire con uno zaino in spalla. E prima del viaggio e dopo del viaggio siamo venuti qui per vedere degli amici e come spesso capita ci siamo sentiti bene qui. È un'isola magnifica, con una bella energia, degli amici incredibili ed una comunità greca fantastica. I greci sono veramente delle belle persone, con i quali abbiamo un buon contatto umano e si adatta veramente al nostro modo di vita. Anche se abitiamo qui, riusciamo a collaborare con la nostra comunità in Svizzera. Diciamo che in breve la storia è questa. Questo incontro con Olivier, come è capitato? Eravate in Svizzera, eravate, eh, non so, in un momento triste, in un momento di gioia, tu cercavi l'amore? No, <ride> io non volevo più l'amore. <ride> io non volevo, non volevo più l'amore, non ve, volevo più essere in coppia, Uh, stavo finiscendo una storia difficile eh, dove mi sono persa in tutte le storie di amore mi perso e dunque uh, era il momento dove mi sono ritrovata dunque non volevo più nessuno volevo stare con me e apprendere a conoscermi solo me, solo me, nessuno libera uh, ti eri dato da troppo, sola, avevi dato troppo forte, agli altri, alle sì, altre sì, storie. Sì, 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 mm. sì, ero così. <ride> e dunque sono andata a fare un massaggio, uh, uh, um, Energetic Healing, uh, da Olivier, perché era un periodo difficile. E quando sono arrivata abbiamo bevuto il tè, ma già quando ho aperto la porta ho fatto wow! <ride> energia wow come bianca così che viene e dunque abbiamo bevuto il tè e abbiamo passato tutto il tempo del, 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 del massaggio a parlare e dopo un momento c'è il rumore toc 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 alla porta e mi dice scusi c'è l'altra persona non posso fare il massaggio ok torno sono tornata tre giorni dopo eh, ero eh, l'ultima eh, <ride> cliente e mi ha fatto tre ore di, 
massaggio uh, energe, uh, son, um, son, uh, energetique, massaggi, son col digerito, con le bol, col tombo, enfin tout, tout tre ore. E lui mi dicevo, ti curo uh, per uh, accettare il nuovo uomo che, che verrà. E dopo un anno, bah, <rire> era lui <rire> Effectivement, avec Joël, dès qu'on s'est rencontré, ça a été. Effectivement, avec Joël, Joël dès qu'on s'est si rencontré, c'est stato c'est comme un fuoco forte, d'artificio, en fait. C'est stato début, un, bah, un incontro que... molto forte. Et c'est vrai que, à l'inizio, savions déjà que c'era quelque chose entre nous, era sicuro. Mais de là, ad accettare di essere una coppia, mi sono reso conto che c'erano delle tappe ancora da superare. Ci siamo veramente dati la possibilità di scoprire tutti i nostri aspetti ed in totale trasparenza. Abbiamo fatto tante cose insieme, dalle cerimonie sciamaniche, dagli stage, ci siamo divertiti molto insieme. Siamo partiti nei weekend, tutto è stato molto intenso. E, e on s'è jamais dit non l'un all'altro. On s'è jamais dit non l'un all'altro. No. Quando avevo una, un'idea strana da fare, che gli, gli anziani part, partner dicevano sei, sei matta, no, no, non è possibile non farlo. Tu, lui, lui organizzava tutto per poter farlo. Mm. <ride> Problem solving. <ride> E quella è la, 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 la differenza. differenza. Quello che ho molto apprezzato è aver fatto entrare Joel nel mio universo musicale. Joel non aveva mai cantato o suonato in tamburo, aveva già una pratica energetica quando aveva intrapreso la via dello sciamanesimo come donna di medicina e che praticava già da sola prima che ci incontrassimo. Ma non aveva mai fatto realmente delle cerimonie sonore di due ore come invece facevo già le cerimonie permettono ai partecipanti di meditare e curare le proprie energie è veramente tutta un'avventura di vivere tutto questo insieme di aver avuto la possibilità di insegnarle sul terreno le tecniche che servono per poter fare dei concerti di questo genere siamo andati avanti poco a poco fino a oggi che dopo quasi otto anni insieme Joel è completamente autonoma nella sua magia sonora utilizzare tutti gli strumenti e questo mi permette di essere concentrato in quello che sto facendo e creare insieme e questa cosa è veramente fantastica quello che mi piace di Joel è che è uno spirito libero ed è aperta, molto reattiva, ipersensibile, creativa e voilà, donc ça a vraiment été, vraiment tout ça merci Da dove nasce il cambiamento dentro di te e, e, e quant'è importante quindi cambiare anche senza magari spostarsi subito? Ma prima c'è cioè, un cambiamento che arriva? Sì. Come è stato per te? Uh, per me è stato che il cambiamento prima viene dall'interiore. Uh, più si passa tempo nella natura, uh, in, all'interno di se stesso, a ascoltare la voce che parla e a fare conoscenza con se stesso e non parlare solo per um, farsi capire ma parlare in, stes- in se stesso con, 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 con la propria anima con la propria anima e poco a poco uh, piace il silenzio non ha più voglia di parlare, solo di ascoltare e poco a poco c'è un'altra voce che viene a parlare e che non dà giudicamenti, non uh, dà le paure, non dice mai di no, dice sempre sì, è possibile, respiri e comincia in te stesso a sognare quello che vuoi vivere, che vuoi essere, che vuoi emanare come amore, come vibrazione, come 
chi sei veramente. E allora, eh, il cambiamento quindi è importante, ok? Abbiamo capito che è importante e che viene da dentro. In te tutto questo come ha funzionato? Guarda well, se l'istoria di un via, un fezzè, l'istoria di un via. La storia di una vita quello di non essere mai riuscito a rientrare in una categoria della nostra società. Ho vissuto più di dieci anni ai margini della società. Ho frequentato il mondo della notte, degli spettacoli e i concerti, nel mondo della musica. Per dieci anni sono stato disconnesso dalla società. Diciamo che a un certo punto, con gli anni, avendo acquisito una certa maturità, e avendo avuto delle prese di coscienza, cercando di capire meglio me stesso, l'universo e il mondo, capendo che il mondo dell'uomo non rispecchia il vero mondo, non è la vera vita, ma si tratta solo della società. Ad un certo punto sono rientrato nella vita sociale e mi sono ricostruito. Mi sono ricostruito su delle basi differenti e mi sono permesso di offrirmi una nuova vita, una nuova vita al servizio degli altri, nella terapia, nella coscienza e nell'accompagnamento delle persone. Inoltre, essendo un musicista, ho potuto offrire agli altri un tipo di musica terapeutica che induce dei cambiamenti nello stato della coscienza. Questo è stato molto interessante per me. Vedere entrare il cambiamento che da musicista di scena mi ha trasformato in musicista terapeutico e mi sono reso conto poco a poco che anche lì, pur scegliendo di vivere della propria passione e donandosi agli altri, si rientra comunque in questa matrice e ti fa capire che anche questo modo di essere diventa un lavoro e ad un certo punto aver scoperto questa cosa mi ha consumato le energie e ha fatto sì che la mia creatività, la voglia che avevo è venuta meno e mi ha consumato fisicamente da livello psicologico ho preso molto peso e quindi ad un certo punto con Giovanni siamo detti beh è il momento di fare un break e quindi fermare tutto viaggiare e vedere cosa c'è di superfluo nelle nostre vite cosa è obsoleto cosa non è più attuale perché ad un certo punto siamo talmente presi nel fare qualcosa che perdiamo di vista cosa siamo realmente e ti poni delle domande sono veramente quello che sono sono veramente un terapeuta sono veramente capace di fare questo o si tratta solo di darsi delle etichette, un ruolo o delle responsabilità? Quindi partire in viaggio e lasciare la Svizzera, chiudere tutto e partire solo con uno zaino è stata una sorta di spogliarsi delle cose materiali e poco a poco attraverso il viaggio, sono già due anni che siamo partiti, cominciamo il terzo anno e a poco a poco dicevo c'è ho permesso di fare una pulizia a livello spirituale, psicologico ed emozionale. È quello che viviamo con Joel dalla fine del 2018 inizio 2019. È quello che viviamo dentro di noi. Questo processo è molto forte perché si sono creati dei processi di lutto che fanno come se morissimo internamente. In effetti c'è una parte della nostra personalità che muore per poter poi rinascere nuovamente. E queste sono cose che bisogna imparare a scoprire e che hanno bisogno di calma e grandi spazi per l'introspezione. E Siros è il posto ideale per questo. In più, durante questa situazione dovuta al Covid e tutto quello che il mondo sta vivendo in questo momento, è stato benefico per noi di mettere un freno a tutte le nostre attività. Sono tutte queste cose che ci hanno permesso di sapere come ci costruiamo dentro di noi e a poco a poco tutto questo si rifletterà all'esterno di noi tutti. Ci rendiamo conto di questo sempre di più. Ça va émaner sur l'extérieur et ça on s'en rend compte de, de plus en plus. Ok, quindi il lavoro che voi fate insieme lo fate anche a distanza. Come, come avviene questa, eh, questa diciamo, connessione con le persone che hanno bisogno di aprire i chakra, apri, aprire i propri centri energetici? Eh, è una connessione che si può fare anche a distanza? Oui, alors justement, absolument. Sì. 
Sì, assolutamente, bisogna partire dal principio che si vive in un mondo quantico di energia, esattamente come l'acqua di una vasca da bagno. Per conoscere la temperatura della vasca, mettiamo un dito in un certo punto e lì abbiamo un'informazione della temperatura dell'acqua. Quindi siamo in un immenso bagno di energie, siamo tutti in questa vasca da bagno. Quindi quando pensiamo a qualcuno, questa persona, percepisce in maniera sottile i pensieri. Se si tratta di pensieri d'amore, la persona parteciperà all'energia dell'amore. Se invece si tratta di collera o di odio, la persona risentirà lo stesso tipo di sentimento durante le nostre sedute di liberazione e guarigione. È una cosa che è indipendente dalla nostra volontà. Ci mettiamo semplicemente a disposizione della persona a livello energetico e ci allineiamo con essa nella frequenza dei suoi pensieri e lasciamo che i processi energetici facciano facciano il loro lavoro e in automatico tutto prende il suo posto ed è per tutti la stessa cosa. Abbiamo anni di esperienza, quindi riusciamo a capire attraverso delle informazioni visive o uditive o ancora fisiche che ci permettono di capire cosa sta succedendo durante la seduta. Ma ognuno può pensare a qualcuno che lo ama o qualcuno che conosce o meno, il tutto rimanendo neutro e a questo punto ci sarà uno scambio di energia. In questo scambio di energia, anche se la persona si trova dall'altra parte del pianeta, questa energia andrà a equilibrare, ad armonizzare la persona stessa. Insomma, una sorta di trasmutazione del suo stato. Riceverà quindi qualcosa di cui ha bisogno in quel momento. Quindi una persona che vuole comunque fare un, uh, un passaggio energetico, una pulizia energetica, ha bisogno anche della natura, è importante la natura, quanto influisce anche la natura e non stare soltanto in casa e non stare soltanto a contatto con la televisione. E quali sono i consigli che potete dare eh, alle persone che magari... Um, voglio solo dire ancora Bravo. una cosa per il healing um, uh, a distanza. Uh, c'è anche il luogo, c'è anche l'energia del luogo. Um, tutti i giorni facciamo le nostre pratiche, um, pulire, armonizzare, uh, e cambiare, <ride> e vibrare la libertà e, e, e anche col posto, il posto è molto importante, dunque è per quello che quello che facciamo a distanza che è, è che la persona riceve anche l'energia del posto e degli elementi che sono qui, è come un laser e, e, e noi facciamo tutto per essere il più niente possibile, annullare, annullare tutto che siamo per essere con la natura, gli elementi, ma anche il fesso del luogo, l'energia del luogo, e perché quello che è importante è cambiare il livello di realtà, cambiare la... un miracolo è come si vede il mondo e con un'armonizzazione uh, laser che che mette via tutto quello che, 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 che fa buio tra te stesso e la connessione, noi con la nostra connessione si fa ciuc e va via e viene i code, viene le nuove, le nuove strutture e così c'è un cambiamento di realtà e un cambiamento di coscienza e e si vede la, la vita differentemente. Qualcosa che prima si fa paura, con questa pulizia, ah sì, capisco il meccanismo, non Quindi mi fa si cambia paura, punti di vista. sì, perché, perché posso, posso essere attore, posso fare qualcosa, cioè posso, uh, come dire, interagire. interagire.
quindi tu lavoravi in banca, hai un percorso di, di parecchi anni di lavoro, quindi eh, in un posto Sì. eh, anche dirigenziale, Com come è partito in te tutto questo? Tutto il cambio che c'è all'interiore cambia all'esterior. Dopo un momento c'è cose che non più, più sopportare, uh, vibrazione, energia che non più, più sopportare. Non potevo più andare a lavorare in banca perché mi faceva male. Uh, sapevo che non avevo più energia per questo, lo sapevo, avevo i messaggi del mio corpo che avevo male dappertutto, non, anche con la natura, anche andando a fare le pratiche, a un momento come, come hai um, la parola col tuo corpo, non può più... Ignorare, devi ascoltarlo, devi, devi muoverti, perché certo. lui ti dice sto, sto diventando malato, ti do i messaggi ma tu continui, tu vai a fare yoga per essere relax al, lav al lavoro, tu vai a bagnarti tutti i giorni nel lago perché ah, sta a soffocare grazie all'acqua di, di, di pulirmi di, e puoi tornare al lavoro, ma dopo al un lavoro momento ti sporchi, chi, chi quello ti vuoi sporchi? dire, certo. è, è sempre Dunque a un momento non è più possibile, sei, sei obbligato di ascoltare la tua voce interna, il tuo corpo, i messaggi e se li ascolti hai sempre l'aiuta che viene perché cambi vibrazione, perché ti dice che tutto è possibile e se apri il tuo Uh, come on, uh, 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 il tuo centro delle possibilità non c'è solo quella possibilità andare a lavorare vedere sempre la stessa gente essere sempre nello stesso villaggio no aprire le possibilità in Svizzera c'è tantissima natura quindi perché la Grecia e non la Svizzera ah. che cos'è che in Svizzera non andava bene per te ok très bien la Grecia non è una destinazione definitiva non abbiamo scelto la Grecia per vivere in Grecia si tratta di una concomitanza di situazioni, di incontri o di avventura relativa al nostro viaggio perché abbiamo lasciato la Svizzera per poter viaggiare visto che siamo ancora giovani e che ne abbiamo la possibilità e poter approfittare dei viaggi e conoscere la Grecia attraverso gli amici è stato tuo amore a prima vista. Per il momento siamo in Grecia, in più con il Covid tutto è rallentato e per adesso ci siamo fermati qui. Al momento però non pensiamo che sia la destinazione finale, ma è vero che il fatto di aver lasciato la Svizzera con un'attività indipendente, infatti ci occupiamo di sound living, facciamo del coaching, molti massaggi di osteopatia e queste attività ci permettono di avere dei piccoli guadagni. Ovviamente in rapporto alla vita che in Svizzera è molto cara si tratta di piccole entrate quindi è stato un modo per poter viaggiare e trovare un posto che ci piace nel mondo dove poter lavorare a distanza o creare una comunità con gli autoctoni della regione dove ci piacerebbe rimanere e poter vivere delle nostre passioni La Grecia è ancora molto naturale e Siros è un'isola uh, che non è fatta per il turismo, non è un'isola bling bling fatta per l'esteriore a farsi bella, e, e, è, 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 è un'isola ad administrativa e, è, è, che vive tutto l'anno e è un'isola per i grechi. Dunque, di, sì, dunque qui c'è la cultura, mm. uh, sono aperti ancora perché non hanno troppi troppi turisti, è una riserva naturale, mm -hmm. ha, ha tanti ambienti diversi, c'è il, il piccolo uh, porto pescatore uh, tipica delle cinque terre mm. in Italia, mm. c'è le cinque terre, Uh, dopo uh, 
c'è un po' la Toscana, la, la, la città è come Siracusa, assomiglia a, Sic a Siracusa in Sicilia, c'è il dolce far niente e la dolce vita. Wow. <ride> e si trova molti prodotti italiani per mm. poter mangiare e avere buon, buona pasta, buono vino, mm. <ride> possibile buono vino, qua. <ride> e per me è, è importantissimo. Oui, je voulais dire aussi le fait de vivre sur une île. Voglio dire che il fatto di vivere su un'isola, gli elementi sono molto potenti, il vento, l'acqua molto presente, la terra, le rocce, il sole, il caldo è estremamente potente, è molto iniziatico a livello emozionale, a livello fisico. Non è una cosa senza conseguenze vivere su un'isola, è veramente qualcosa di molto forte forti a livello energetico e degli elementi. Bisogna familiarizzare e collaborare con la natura che è veramente potente, ti fa molto lavorare a livello personale e questo pure è meraviglioso, poter trascorrere questo tempo su un'isola come Siros o dei Cicladi e vivere in armonia con la natura ti dà molto, ti pulisce, ti ricarica, ti guarisce, eleva le tue vibrazioni e ti permette di riscoprirti ed avere uno sguardo differente sul mondo che ti circonda. In tutto questo quindi ehm, ci sono delle paure che si affrontano, eh, succede qualche cosa durante il cambiamento, eh, sì. hai qualche consiglio? Sì. Qualcosa si cambia, c'è la paura che viene, perché c'è sempre Uh, gli, i programmi anziani che vengono, la società, gli amici, la moglie, tutti, tutte le strutture che vengono, ah no, 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 se fai questo, dopo succede quello. Mm. Questo non è vero, posso dirtelo, non è vero. Mm. Sei unico, non uh, compararti agli altri perché non sei gli altri. Ciascuno è diverso, con tutte le sue potenzialità e quando vuoi cambiare devi ascoltare nessuno, solo te e la tua voce mm. interna, il tuo istinto, perché sei nel passaggio. Sei nel passaggio di un cambiamento di vita, di un cambiamento di realtà. Dunque è come se sei a plonger come se sì, stai per buttarti. Se sei buttarti e c'è un momento, oh, è come se sei sulla nave e c'è l'altra riva che è lì e dice ciao. C'è una ciao. riva che è passata e una riva futura. Sì, okay. sì. nel passaggio c'è un momento o sei come se prendi la nave per passare di una realtà all'altra, ma si deve passare. Quando decidi di cambiare, vai nella nave, di ciao all'altra riva, a tutto quello che conosci e c'è un momento o tutte le paure viene perché sì. non hai più tutta l'altra realtà, non hai più uh, la base. Sei così nella nave e non hai ancora il nuovo, non lo vedi. Dunque c'è sempre un momento di fede, di fede a te stesso, di fede alla vita, di fede alla gioia. Siamo su questa terra per essere liberi e nella gioia. Quando ne sei nel momento in cui tutte le paure vengono e hai bisogno di questo momento di fede, che ti senti solo perché non hai più la voce perché la voce intera co cambia, <ride> non ha più l'anziana che ti ha portato lì e non ha ancora la nuova perché anche lei, ma è la fede, lasciare dire, um, accetto il cambiamento, accetto la trasformazione, uh, dico sì all'amore, dico sì a tutto quello che ho il diritto come essere umano uh, sensibile su questa terra 
ho il diritto e ho l'obbligo adesso di essere me stesso libero e souverain. Per corroborare quello che dice Joelle, la cosa dura è che quando ci si libera e che abbiamo il coraggio di partire, ad un certo punto siamo veramente nel pieno cambiamento, viviamo il cambiamento, ci siamo dentro e lì tutto quello che abbiamo conosciuto è ancora presente. E più siamo nel cambiamento e più ci rendiamo conto di quello che eravamo i ruoli che avevamo e che pur prendendo ancora molto spazio nelle nostre vite, beh, oggi non le riconosciamo più, perché non viviamo più le stesse vite di prima. Semplicemente non abbiamo più gli stessi ruoli. E questo è stato molto duro per me, perché in effetti mi sono reso conto che la mia personalità era basata su quello che facevo, terapeuta, musicista, coaching tutte etichette e alla, fine, e alla fine ti trovi nel bel mezzo dell'Asia, con il tuo zaino in un'altra cultura, altri paesaggi. Ad un certo punto c'è stato come una lacerazione. Cosa sto facendo? Chi sono? Cosa sono? Cosa ho realizzato? Dove sto andando? E proprio in questo momento che sono sopraggiunte le paure e i dubbi, tutto passa attraverso la propria identità. C'è stato un grande momento di solitudine che in me si è manifestato con il sentimento della collera. Non riuscivo ad approfittare dei bei paesaggi, delle belle spiagge nelle Filippine e ti ritrovi a un certo punto del tuo inferno interiore proprio quando sei in un paradiso interno. È proprio lì che capisci che tutto si trova dentro di te. Non conta quello che stai facendo o dove ti trovi, quanto quello che si è. È stato un enorme lavoro interiore che è durato quattro mesi dei sette trascorsi in viaggio attraverso l'Asia. Uno smantellamento interiore di tutte le mie certezze. Fino a che... A poco a poco ho ritrovato la pace interiore e ho cominciato ad approfittare del momento presente. E questo è stato veramente uno smantellamento interiore e una dissoluzione del proprio ego. Si tratta di processi che quando si instaurano l'unica cosa da fare è quella di accompagnarli e non respingerli. Ed io mi sono fatto fregare perché mi sono identificato in tutti questi processi di autoflagellazione colpevolezza, di paura, di autocritica. Questa è veramente la personalità, l'ego che cerca di darsi un ruolo e di sopravvivere. Proprio nel momento in cui stiamo cambiando e che tutte le vecchie abitudini, i vecchi pensieri non vogliono sparire, tutto questo ti mette in una situazione inconfortevole. Bisogna solo accogliere, con molta dolcezza. All'inizio ero nell'identificazione personale e questo mi ha fatto molto soffrire, ho pianto molto e l'ho espresso con la mia collera. Ad un certo punto sono dovuto arrivare fino allo sfinimento della mia psiche per poter rilasciare tutto. Penso sia una tappa obbligata per tutti, o almeno lo è stata per me. Non sapevo in effetti come fare, ho dovuto imparare sul campo. Se c'è un messaggio da dare è quello di cercare di comprendere che tutti questi stati d'animo fanno parte di un processo naturale che bisogna imparare a riporre la propria fiducia in questi processi naturali di trasmutazione. È come il barco che diventa farfalla. Nella crisalide c'è tutto un processo di trasmutazione e per noi è la stessa cosa. E tutto questo bisogna impararlo, accoglierlo, rispettarlo e respirare cercando di non entrare in una psicosi e identificarsi a poco a poco. Passa e diventiamo una nuova persona, un nuovo stato dell'essere, una nuova percezione e infine ci reincarniamo nella nuova vita che avevamo tanto sognato. Dunque noi a distanza posso aiutarti a trovare la tua leggenda personale. Il coaching non è il coaching devi fare questo, devi... no, il coaching è 
per diventare libero, per diventare te stesso. Sono consigli tecnici, uh, armonizzazione, pulire le strutture che ti, che ti, che ti tengono prigioniero. È, è passare da una riva all'altra. Quello che voglio dire è che il vostro arrivo qui è stato un regalo che la vita ci ha fatto, perché è un segno che la vita ci ha dato. Noi non saremmo dovuti essere qui, perché avevamo pensato di rientrare per un po' in Svizzera, e invece abbiamo deciso di rimanere, perché non siamo riusciti a partire, abbiamo ascoltato il nostro cuore e il nostro istinto. È stata una scelta difficile annullare gli impegni che avevamo in Svizzera e ascoltare invece il nostro cuore. E qualche giorno dopo siete arrivati voi e tutta questa avventura umana e vibratoria che si è creata e che è in linea con quello che viviamo oggi. Grazie a voi. Merci. Au revoir. E grazie per tutto, per quel momento. È stato un piacere. Grazie Olivier. Grazie. Grazie agli amici di Story Hunter TV e, e ciao a tutti. Ciao, ciao a, a tutti, tutti. Grazie. Ciao. grazie.